ஆன்மீக நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா போன நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன செய்த பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா இறை வழிபாடு இறை வழிபாட்டின் மீது கொண்ட நம்பிக்கை கடவுள் யாருக்கானவர் பணக்காரனுக்கானவராக ஏழைக்கானவரான பார்த்தோம் இந்த இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இறைவனை நோக்கி வேண்டிக் கொள்கிறவர்கள் எதிர்பார்த்து வேண்டிக் கொள்கிறார்களா பேராசையால் வேண்டிக் கொள்கிறார்களா அல்லது இறைவன் அந்த பேராசிரியை நிறைவேற்றக்கூடியவரா இப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல விரத முறைகளை பற்றி சொல்லிடுறேன் விரதம் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் முன்னோர்கள் ஏன் வச்சான்னா ஆன்மீகம் அனைத்துமே அறிவியல் சார்ந்தது இதை நீங்கள் உள்வாங்கிக்கிடணும் அறிவியலை ஆன்மீகமாக வைத்தவன் தமிழன் அறிவியலை ஆன்மீகமாக வச்சுருக்கிறான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் எப்போவுமே நாம் ஏண்டா ஆன்மீகத்தை கையில் எடுக்கணும்னா அறிவியல் தான் ஆன்மீகம் உதாரணமாக சொன்னால் மார்கழி மாதத்து விடியற் காலையில் கோலம் போடுறது அந்த பெண்களுக்கு ஓசோன் அந்த இதெல்லாம் நிறைய பே பேச கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஓசோன் படலம் எல்லாம் மேலே போட்டு அந்த ஓசோன் வாயு நமக்கு படும் பொழுது அந்த நுரையீரல் பலம் பெற்று பெண்களுடைய நுரையீரல் ஆண்களை விட சற்று அளவில் சிறியதாக இருக்கும் மூச்சு திணறல் வந்து அவர்களுக்கு மூச்சு திணறல் அல்லது பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு இயற்கையாகவே பெண்களுக்கு அந்த ஒரு இது இருக்குது அப்போ அந்த மார்கழி மாதம் அந்த இதில் ஓசோன் இதில் இது பண்ணும்போது அவளுக்கு அந்த நுரையீரல் சுருங்கி விரிவடைவது நன்றாக இருக்கும் அவருடைய அந்த மூச்சு அந்த ஒரு வருடத்திற்கான அந்த அந்த பிராண வாயு அவனுக்கு கிடைத்து ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும் ஆக அந்த இறைவனை வேண்டுகின்ற பொழுது பணக்காரர்களோ அல்லது ப ஏழைகளோ நம்ம என்ன நினச்சி வேண்டாம் என் குழந்தையை நல்லா வச்சிரு எனக்கானது எனக்கானதுன்னு எனக்கு வந்து இத்தனை மூணு கோடி ரூபாய் ஐந்து கோடி ரூபாய் பணம் கொடு நான் உனக்கு இதை வச்சேன் அப்படி எனக்கானதுன்னு நம்ம கேட்குறோம் அப்படி கேட்குறதே தப்பு நீங்கள் இறைவனை வழிபடுற முறையே இப்படி வழிபடணும் அப்படின்னா இறைவனை வந்து நீங்கள் போயிட்டு எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வணங்குதல் தான் இறை வழிபாடு எப்படி இது நீங்கள் போயிட்டு இறை வணங்கணும்னா போயிட்டு முதல்ல கடவுள் சன்னிதானத்துக்கு நுழைந்து கருவறையில் நுழைஞ்சையோ இல்லை கரி கருவறைக்கு வெளியே நின்று கடவுளை கும்பிட்றப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இத்தனாயிரம் ஜீவராசிகள் இருக்கிறது இத்தனாயிரம் ஜீவராசிகளும் நலமுடன் இருக்க வேண்டும் தாவரங்கள் விலங்குகள் உட்பட அத்தனை பேரும் நலங்களாக நலமாக இருக்கணும் இந்த உலகம் சிறப்பாக மழை பொழிந்து என்றும் பசுமையாக இருக்கணும் இதுக்கு வரங்கூடு சாமி போதும் வேறு என்ன வேணும் இது எல்லாம் கிடைச்சாவே உன் குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் இது தான் நம்ம இறை தத்துவம் அப்போ இறை தத்துவத்தில் போயிட்டு எனக்கு இதை கொடு நான் இதை கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அது பேரம் அது மாதிரி வழிபாடுதல் கூடாதே கூடாது அடுத்து இன்னொன்று விரத முறையை பற்றி நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த விரத முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வச்சேன்னா மனிதன் செரிமானமாகுவதற்கு தான் விரத முறையை வச்சான் விரதத்துக்கும் பட்டினிக்கு ரெண்டு வித்தியாசம் உண்டு விரதம் அப்படின்னா எல்லாம் இருக்கும் சாப்பிடாதவன் விரதத்தை கடைபிடிக்கிறான்னு அர்த்தம் எதுவுமே இல்லாத சாப்பிடாதவன் பட்டினி கிடக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்போ விரதத்துக்கும் பட்டினிக்கு இதுக்கான வேறுபாடு இது அப்போ எல்லாம் இருந்து சாப்பிடலை அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய வயிற்றை வயிற்றுக்கு ஓய்வு கொடுக்குறான் ஓய்வு கொடுத்து அதனால் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறான் அதுக்கு தான் விரத முறை இது ஒரு அறிவியல் தொடர்ந்து இந்த வயிற்றில் வந்து து திணித்து கொண்டே இருந்தால் அது தன்னுடைய செரிமானத்தை ஒரு பகுதியில் நிறுத்திட்டு வயிற்று தொந்தரவு ஏற்படும் பொழுது ஐயரண கோளாறே அனைத்துக்கும் மூலமானது அனைத்து நோய்களுக்கும் மூலமானது அப்போ உனக்கு இயற்கையாகவே அஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டுரும் அதுக்கு தான் அந்த விரத முறையில் கொண்டு வந்தான் அந்த விரதத்தில் ஒரு ஆன்மீகத்தை வச்சேன் இப்படின்னு பாருங்கள் விரதத்தில் நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒரு மண்டல நீ விரதம் இருக்கணும்னு சொல்கிறான் அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் எப்படி என்ன இதை கணக்கு கணக்கு வச்சு ஆன்மீகமாக சொல்கிறான் பாரு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் அடிப்படையாகவும் ஒன்பது நவக்கோள்களை அடிப்படையாகவும் பனிரெண்டு ராசிகளை அடிப்படையாகவும் கொண்டு மொத்தமாக இதெல்லாம் கூட்டினீங்கன்னா நாற்பத்தி வரும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் ஒன்பது ராசி ஒன்பது நவ நவக்கோள்கள் பனிரெண்டு ராசிகள் இதெல்லாம் இதை கூட்டினீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டு வரும் இந்த நாற்பத்தெட்டு அடிப்படையாக கொண்டு தான் விரத அனுஷ்டானத்தை கடைபிடித்தான் இந்த முழு இதை வந்து ஒரு மண்டலம்னு பிரிச்சான் இந்த ஒரு மண்டலம் விரதம் இருக்கணும் அப்போ விரதம் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே பட்டினியாக கிடக்கணுமா அப்படி கிடையாது ஃபுல்லாக பட்டினி கிடைக்கிற கிடக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவனுடைய வயிறு ஜீரணக்கோளாரை போ போக்குறதுக்கு தான் இந்த விரத அனுஷ்டானங்களை கொண்டு வந்தான் 
அப்போ அந்த ஒரு நேர விரதம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு முழு நேர விரதம் விரத முறைகள்ல நிறைய இருக்கு அப்படி விரதத்தை தாங்கிக்க முடியாத அளவுக்கு அவனுடைய உடல்நிலை ஆரோக்கியம் இருக்கு அப்படின்னா அன்னத்தை பின்னம் பண்ணி சாப்பிடணும் ஒன்று சொல்லுது கொஞ்சமாக சாப்பிடணும் பின்னம் பண்ணி சா அதுவும் விரத முறை ஒருத்தன் ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டு அவன் வந்து தனக்கு வந்து விரத த சரியாக கடைபிடிக்க முடியாது அந்த நேரத்தில் சாப்பிட்டு ஆகணும் அப்போ அந்த நேரத்தில் அன்னத்தை பின்னம் பண்ணி சாப்பிடணும்னு சொல்லி விரத அனுஷ்டாலங்களில் சொல்லுது அப்போ இந்த விரத முறைகளை வந்து மனிதன் ஆன்மீக ரீதியாக கொண்டு வந்து அறிவியல புகுத்தினான் அப்போ விரத முறைகளை நம்ம இந்த மாதிரி கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது விரத முறைகளை அடுத்த பகுதியில் சொல்கிறேன்